Romaninho, Santa Mônica Centro Educacional começando muito bem o ano, não é mesmo? Começamos a comemoração dos 50 anos de Santa Mônica, a abertura do ano letivo. É uma palestra maravilhosa com o professor Leandro Carnal. Os, os nossos colaboradores aqui tiveram a oportunidade de ter uma aula do que é ética, do que é educação. É, foi uma manhã super produtiva, acho que todos saíram daqui muito felizes com esse momento. E abrindo o ano com chave de ouro, esse é um ano de muita comemoração, muita alegria para a gente do Santa Mônica Centro Educacional, muita história, muito trabalho. A gente está começando com o pé direito, muito felizes com essa manhã de hoje aqui. representa algo extremamente importante não só nas nossas vidas, mas com certeza na vida de todos os alunos e de todas as famílias que estão e que já passaram por nossas mãos. De muita vida e principalmente uma instituição que aprende sempre a aprender e o saber viver, a essência da vida passada para esses jovens. É muito importante a gente ter a oportunidade de compartilhar com os outros aquilo que nós somos. Acho que essa é a essência do Santa Mônica. É fundamental que cada um de nós perceba que eu não estou vendendo meu tempo, eu estou construindo um futuro. Quando eu vendo e recebo algo pelo tempo que dei, ele só se justifica quando eu tenho consciência tranquila de que eu consegui conquistar, melhorar, aperfeiçoar e educar aqueles que vão fazer o nosso mundo melhor aí para frente. E vocês são responsáveis por isso. E que a gente continue fazendo o que a gente faz de melhor, que é a educação e ajudar na formação desses jovens para um mundo melhor. Grande abraço, parabéns Santa Mônica, Centro Educacional, parabéns o pro professor Urbano, parabéns toda a família, para que a gente continue trabalhando junto durante muito e muito tempo. Conhecer a história do nosso planeta e suas mudanças ao longo do tempo. Mudanças, muitas vezes, provocadas pelo homem. Outras mudanças né, que a natureza sofre, às vezes, é pela ação dos próprios fenômenos da natureza. E outras é pela nossa degradação, poluição, desmatamento e grandes desequilíbrios ecológicos que a gente acaba acarretando na natureza, somando todo um ecossistema. Falar para professores... É muito fácil, hoje o motorista me perguntou, o senhor fica nervoso para falar para grandes públicos? Eu disse, olha, eu já dei aula para sexto ano. Não há nada, não há nada mais difícil. E não é retórico, não é retórico isso. Falar para mil, dez mil, ou como eu falei em Brasília, num estádio para 12 mil pessoas, é muito mais fácil... Eu, eu já adaptei, eu nunca dei aula para sexto ano, eu dei aula para quinta série. Eu acompanhei a 5692, a 7044, mas eu dei aula para quinta série. Quinta série em novembro, após o almoço, à tarde, com calor, com um tema instigante como capitanias hereditárias. Uma pessoa que é capaz de fazer isso, sinceramente, é capaz de quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Extremamente gratificante participar desse momento, é, ser parte dessa história fantástica. A gente tomando conhecimento de como começou essa empresa, de que forma que ela cresceu, como ela vem se constituindo, de quantas pessoas são formadas por essa empresa, e sobre todos os âmbitos. Só me faz sentir muito orgulho de estar aqui e de fazer parte dessa história simplesmente 
emocionante. Eu sempre digo que eu não sou empresário de educação, eu sou educador e vocês todos são educadores, todos, absolutamente todos, desde professor lá da educação infantil até os nossos companheiros do ensino, do ensino médio. Então é essa grande responsabilidade, não minha, mas de vocês, de nós fazermos com que os nossos educandos possam sair das nossas casas melhores do que nós fomos no passado, mais preparados, mais, com mais, maior formação, para encarar os desafios do dia a dia que cada um vai ter. Parabéns, professor Albano, esse meu tio querido, não é, que sonhou e, como ele mesmo falou, a gente embarcou nesse sonho. Estou muito orgulhosa, muito feliz de fazer parte de toda essa história. Obrigada. Todos saíram felizes, dizendo que saíram melhores do que quando entraram aqui. Então, eu me sinto mais uma vez gratificado e agradecido a Deus pela oportunidade de ter, como eu disse no, na minha fala inicial, de ter uma família tão grande, com mais de 800 profissionais que hoje estiveram nesse espaço. E que Deus nos abençoe e que tenhamos um grande ano letivo em 2017.